একাত্তর জার্নালে আপনাদের সাথে আছি আমি নবনীতা চৌধুরী আপনারা জানেন একাত্তর জার্নালে আমরা আলোচনা করি দিনের উল্লেখযোগ্য খবরগুলো নিয়ে করবার চেষ্টা করি সেসব খবরের বিশ্লেষণ আর জানিয়ে দেই কাল সকালে যে পত্রিকাগুলো আপনার হাতে পৌঁছবে তার উল্লেখযোগ্য শিরোনাম শুরুতেই দেখে নেব একা আজ আমাদের সঙ্গে একাত্তর জার্নালে যোগ দিয়েছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর পিয়াস করিম এবং শিক্ষক ও কলামিস্ট মোহাম্মদ এ আরাফাত স্বাগত আপনাদের আমরা শুরুতেই দেখে নিলাম একাত্তরের সংবাদ তারা বলছে যে বাধার কথা বলছে যে বাধা দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে এবং বাধা দিলে ফের বড় কর্মসূচি দেবে এমন হুমকি দিচ্ছে এ ধরনের খবর আছে সবগুলো চ্যানেলেই একাত্তর সহ দৈনিক জনকণ্ঠের খবর ষাট ভিআইপির অর্থ পাচার রাজনৈতিক ব্যবসায়ী আমরা সহ বিভিন্ন ব্যবসার প্রভাবশালীদের কথা বলছে তারা এখানে হাজার কোটি ফেরত আনা হচ্ছে দুদকের প্রচেষ্টায় হাজার কোটি টাকা ফেরত আনতে যাচ্ছে হাজার কোটি টাকা অথবা ডলার ফেরত আনতে যাচ্ছে এখনো গা শিউরে ওঠে এরকম শরণার্থী শিবিরে একাত্তরের শরণার্থী শিবির এবং রণাঙ্গনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন আলোকচিত্রী রঘুরায় তিনি একজন ভারতের প্রখ্যাত আলোকচিত্রী রঘুরায়ের প্রদর্শনী শুরু হয়েছে সেই একাত্তরের সময়কার শরণার্থী শিবির এবং রণাঙ্গনের ছবিগুলো যে তিনি তুলেছিলেন সেগুলোর এই খবরটি আছে দৈনিক জনকণ্ঠে ভোরের কাগজ তাদের শিরোনাম চড়া সুদের কারণে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ব্যবসা ও শিল্পায়ন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নির্দেশ মানছে না অনেক ব্যাংক আর আঠারো দলীয় জোটের অবরোধ নাশকতা ঠেকাতে র্যাব ও পুলিশের ব্যাপক প্রস্তুতি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গতকাল বিজয় উৎসবের উদ্বোধন হয়েছে সেখানে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শব্দ সৈনিকেরা উপস্থিত ছিলেন ছবি ছেপেছে ভোরের কাগজ প্রথম আলোর অনলাইন সংস্করণ তাদের শিরোনাম সিরিজের সমতা ফেরাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ অবরোধে বাধা দিলে সংঘাত বলেছেন বিএনপি স্থায়ী কমিটির সদস্য মদুদ আহমদ আর আরো খবর আছে খেলা নিয়ে মাহমুদুল্লাহর একলা লড়াই মোটামুটি একাই কিছুক্ষণ লড়েছিলেন ভয়াবহ বিপদ ব্যাটিং বিপর্যয়ের পর ওয়েস্ট ইন্ডিজের আমার দেশে শিরোনাম রাজপথ অবরোধ মনিটরিং করবেন খালেদা জিয়া অবরোধে মাঠে থাকবে আওয়ামী লীগ রাজনীতির মাঠ উত্তপ্ত ভারতকে ট্রানজিট সুবিধা প্রদান আশুগঞ্জ কন্টেইনার নৌবন্দর নির্মাণে সংশয় আমি যদি এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা শুরু করি রাজনীতির মাঠ উত্তপ্ত যেমনটা বলছিলাম যে একদিকে জামায়াত শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবিতে আঠারোই ডিসেম্বর হরতাল ডেকেছে অন্যদিকে বিএনপি রাজপথ অবরোধের কর্মসূচি দিয়েছে জামাত সবে হরতাল করল যাতে বিএনপির নৈতিক সমর্থন ছিল এখন বিএনপি নিজে রাজপথ অবরোধের কর্মসূচি দিয়েছে এবং ক্রমাগত হুমকি দিয়ে যাচ্ছে যে বাধা দিলেই ফের কর্মসূচির হুমকি রাজপথ রাজনীতির মাঠ উত্তপ্ত আমার দেশের শিরোনাম ডক্টর পিয়াস করিম না দেশ সে রাজনীতি একটা সংঘাতের দিকে এগুচ্ছে আমি কাকে সমর্থন করি কাকে সমর্থন করি না সেটা এখানে মুখ্য ব্যাপার নয় মুখ্য ব্যাপার হচ্ছে যে আমরা এমন একটা রাজনৈতিক সংকটের দিকে এগুচ্ছি যেখান থেকে বেরিয়ে আসবার কোনো সুনির্দিষ্ট পথ আমাদের কাছে নেই বলেই মনে হচ্ছে আমাদের যারা নেতা আমাদের দেশের যারা হর্তাকর্তা পিতা তারা আমাদের সামনে সুনির্দিষ্ট কোনো পথ বার্তাতে পাচ্ছেন না এটা হচ্ছে দুঃখের কথা হতাশার কথা আমরা আমি যাই নারাফাত কি বলবেন আমি একেবারেই দোম আটকে বসে আছি নয় তারিখ কী হবে নয় তারিখের পরে দেশের অবস্থা কী হবে আমার কাছে মনে হয় না যা ঘটবে যা ঘটতে যাচ্ছে সেটা আমাদের জন্য খুব কল্যাণকর কিছু হবে আমি <laughs> আলটিমেটলি দেশের জন্য ভালো ফল বয়ে আনছে না আমি একটু আঠেরোই ডিসেম্বর বামপন্থীদের হরতাল নিয়ে একটু কথা বলতে চাই কথাটা বলা আমার জন্য খুব জরুরি আমার আমার একেবারে আমার জন্য একদম অলমোস্ট থেরাপিউটিক কারণ আছে এটা নিয়ে কথা বলার আমি জীবনের বেশিরভাগ সময় বামপন্থী হয়ে কাটিয়েছি এই দেশের বাইরে লেফট অ্যাক্টিভিস্ট হয়ে কাটিয়েছি যে কারণে এই ঘটনাটা আমার একটু উদ্বেগের জন্ম দেয় এবং যে কথাগুলো বলছি এগুলো একদম বামদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে তাদের রাজনীতির প্রতি ভালোবাসা থেকে বামরা যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেন যে পৃথিবী নির্মাণের স্বপ্ন দেখেন সেই স্বপ্নের সঙ্গে আমার স্বপ্নের প্রচুর মিল আছে ফলে এই ক্রিটিকটা হচ্ছে একেবারে নন অ্যান্টাগনিস্টিক ক্রিটিক মাউসতঙ্গের ভাষায় অ্যান্টাগনিস্টিক ক্রিটিক নয় বাংলাদেশে এতদিন পরেও স্বাধীনতার একচল্লিশ বছর পরেও কিংবা তার আগেও বামপন্থীরা যে একটা প্রধান নির্ধারক শক্তি হতে পারলেন না তার কারণ বামরা বারবার ইতিহাসের পালসটা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন বারবার জনগণের পালসটা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছেন বামরা যখন বাংলাদেশের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের নেতৃত্বে যেতে পারতেন হাতে ধরে সেই নেতৃত্বে দায় দায়িত্ব তারা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগকে তুলে দিয়েছেন জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের মূল ধারাগুলো কি বামরা বুঝতে পারেননি আজকে বামরা মানে আপনি বলছেন যে বামরা এখন জনগণের পালসটা বুঝতে পারছে না দেখি জামাত শিবির নিষিদ্ধের দাবি কারণ ব্যাপারটা এত সরলীকৃত নয় 
আমি একদম দায়িত্ব নিয়ে বলি কারণ এই যে কথাটা বলবো আমি তার দায়িত্ব নিচ্ছি আমার কোনো বিন্দু মাত্র লজ্জার কিছু নেই এক হচ্ছে আমি জামাত বিরোধী সে ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নেই আমি অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিকতায় বিশ্বাস করি তার চর্চা করি ব্যক্তিগত জীবনে কিন্তু আমি মনে করি না আজকে বাংলাদেশের প্রধান দ্বন্দ্ব জামাতকে নিষিদ্ধ করা আজকে বাংলাদেশের প্রধান দ্বন্দ্ব হচ্ছে আমাদের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব আজকে আমাদের প্রধান দ্বন্দ্ব হচ্ছে অর্থনৈতিক মুক্তি গণতন্ত্রকে শক্ত ভিত্তি পদ দাঁড় করানো আমাদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ স্পেসিফিক ইস্যুর মধ্যে আমাদের বিদ্যুতের দাম গ্যাসের দাম জিনিস বামদের অবশ্য শুধুমাত্র জামাত শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধ করার দাবিতে তারা হরতাল করছে না এটাই প্রধান দাবি ওটাই প্রধান দাবি ওটাই মিডিয়াতে ওটাই মিডিয়াতে ওটাই মিডিয়াতে চলে আসছে এবং এই হরতালটা বেসিক্যালি আওয়ামী লীগের হাতে খেলবে মানে সিপিবি বাসদ কি কি করে তার সাধারণ কর্মীদের চোখের দিকে তাকাবেন আমি জানি না ট্রাইব্যুনালে বিচার এবং তাদের শাস্তি নিশ্চিত করো গার্মেন্টস এর অগ্নিকাণ্ডের মৃত্যুর ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার এবং আরো নতুন করে মূল্য বৃদ্ধির যে পায় তারা চলছে বড় বড় অর্থ কেলেঙ্কারির যে ঘটনা ঘটছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আগামী আঠারোই ডিসেম্বর সারা দেশে পূর্ণ সকাল সন্ধ্যা হরতাল পালন করার জন্য দেশবাসীর প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানাচ্ছি বলছিলাম যে সরকার যদি আবারও জ্বালানি তেল বিদ্যুৎ গ্যাসের দাম বৃদ্ধি করে তাহলে আমরা ডিসেম্বর মাসে হরতাল নিতে বাধ্য হব এবং আপনারা ইতিমধ্যে জানেন যে সরকার অর্থমন্ত্রী জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির ঘোষণা দিয়েছেন এবং বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধির বিষয়গুলো নিয়েও তারা মানে নানান পরিকল্পনার কথা বলছেন ফলে এই বিষয়টা নিয়ে আমাদের হরতাল আহ্বান করার একটা পূর্ব ঘোষণা মোহাম্মদ এ আরাফাত যেমনটা ডক্টর পিয়াস করিম বলছিলেন যে জনগণের পালস বুঝতে পারছে না বামরা সেজন্য সরলীকৃত করে তারা নিষিদ্ধের দাবি তুলছে কিন্তু ডিসেম্বর মাসে স্বাধীনতা যুদ্ধের উনিশশো সালের পরাজিত শক্তি জামাত শিবির হরতাল দিয়েছে অনেকে খুবই শঙ্কিত বোধ করেছেন মনে করেছেন এটা এখন একটা নীতির লড়াই নৈতিকতার লড়াই এবং রাষ্ট্রদ্রোহিতার সামিল বলা হচ্ছে যুদ্ধাপরাধের ট্রাইব্যুনাল বন্ধের পক্ষে জামাতের সেই হরতাল দেওয়াকে এরপর জনগণ কি শুধুই সেই পক্ষে আছে মানে জনগণের পালসটি জামাত শিবিরের রাজনীতি শেষ করতে দেননি কিন্তু আরাফাত বলার পর আমি আরাফাত বলার পর অবশ্যই আপনি বলবেন যে আমি পার্সোনালি যেটা মনে করি যে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার মধ্য দিয়ে কিছু বিষয় কিন্তু নির্ধারিত হয়ে গেছিল বাংলাদেশ রাষ্ট্রের চরিত্র কেমন হবে এবং এই দেশের ভিতরের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি কেমন হবে আমাদের উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলো কেমন হবে সব কিছু মোটামুটি একটা চেতনাগতভাবে নির্ধারিত হয়েছিল এবং একটা সংবিধান করেছিলাম আমি স্পেসিফিকলি বলতে চাই পঁচাত্তরে পনেরোই আগস্টের পরে অবৈধভাবে একটার পর একটা যে সামরিক শাসনগুলি আসলো এবং সামরিক শাসকরা যারা খন্দকার মোস্তাক প্রথমে বিচারপতি সাহেব জিয়াউর রহমান পরবর্তীতে এরশাদ এই সামরিক শাসকরা একের পর এক বেশ কিছু অবৈধ কাজ করেছেন এই অবৈধ কাজগুলোর মধ্যে একটি অবৈধ কাজ হচ্ছে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি যেটি নিষিদ্ধ ছিল বাহাত্তরের সংবিধানে সেটিকে তারা সুযোগ তৈরি করে দিয়েছেন তারা সংবিধানের চরিত্র বদলে প্রতিক্রিয়াশীল সংবিধান করেছেন একটা আরেকটি অবৈধ কাজ করেছেন তারা ইতিহাসকে বিকৃত করেছেন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জায়গা থেকে আপনি যদি দেখেন এই যে আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট বলেন হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট যেগুলো বলেন বা ইভেন এগুলোর জন্য মূল যে জায়গাটা পাওয়ার অ্যান্ড এনার্জি জায়গা থেকে যে পরিকল্পনা যে জায়গা লং টার্ম প্ল্যানিংয়ের কথা বলেন এই জায়গাগুলো ধ্বংস করে দিয়েছে এই সামরিক শাসকরা যার ফলশ্রুতিতে আজকে এসে এই সংঘাতময় রাজনীতির জায়গা একটি মাত্র রাস্তা আমি যেটা এটা খুব সহজ রাস্তা না এই আলোচনা টেবিলে বসলেই হয়ে যাবে না আপনাকে বুঝতে হবে এই দ্বিধা বিভক্তি তৈরি হয়েছে রক্তের মধ্য দিয়ে পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে এবং পঁচাত্তরের পনেরোই আগস্টে আপনি বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করলেন তার পরিবারকে হত্যা করলেন আপনি জয় বাংলাকে হত্যা করলেন কেন আপনি একটি অসাম্প্রদায়িক সংবিধানকে হত্যা করলেন কেন ডি গেট মাই পয়েন্ট মানে এই যে ধারাবাহিক বা হোল প্যাকেজ ধরে হত্যাকাণ্ড এবং যুদ্ধাপরাধের বিচার যেটি চলছিল সেই যুদ্ধাপরাধের বিচার থামিয়ে দিলেন কেন ডিসেম্বরের আট সাত আট তারিখে এসে জিয়ার রহমান থামিয়ে দিলেন এবং তারপরে রিহ্যাবিলিটেট করা শুরু করল একাত্তরে পরাজিত শক্তিদের যার ফলশ্রুতিতে আজকে বাংলাদেশ এসে দীর্ঘ সময় এই পরাজিত শক্তিদের বিভিন্ন ভাবে ডিসগাইসে তার এই দেশের ক্ষমতার মধ্যে থেকে এমন একটি সিচুয়েশন দাঁড় করেছে যে আজকে তারা সাহস পাচ্ছে আজকে তারা সাহস পাচ্ছে ডিসেম্বর মাসে এসে এই ধরনের সংঘাতময় রাজনীতি থেকে নিয়ে যাওয়া কাজে এটি কিন্তু জিইয়ে রেখে আলোচনার মধ্যে সমস্যার সমাধান হবে না ওয়ান্স অ্যান্ড ফর অল ইট দ্যাট হ্যাজ টু বি রিজলভ নির্বাচনের মাঠে এবং 
আপনি কিসের ভিত্তিতে মনে করছেন যে জামাত শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধের দাবি কেউ তুললে সেটি আসলে শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সেই কার্ডটি ব্যবহার করবে আপনি নিজে এই বাক্যটি বলেছেন হ্যাঁ আওয়ামী লীগ কার্ডটা খুব সফলভাবে ব্যবহার করছে এবং সিপিবি বাসুদের যে আঠারো কিন্তু বিএনপি তো নিজেদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তি বলে কিন্তু কিন্তু বিএনপি তো জামাত বাসুদ তো অবশ্যই বলে কাজেই সিপিবি বাসুদ राज्य भूरजनी इसलमिक पलिटिक्स क्योंकि एक रैखिक नए आज के समाज मध्य धर्मी राजनीतर प्रति जो आकर्षण आने क्षेत्र में मत सेकुलर शक्ति व्यर्थता कारण से आपके निर्धारण करते हैं तालेबान कारा जेम वि कारा हरकत जिहद कारा और कौन शक्तिगुलो के लिबरल डेमोक्रेटिक स्पेस मध्य कोअप्ट करते हैं एक कथा मार्किनरा बार बार बोले जमत और हरकत जिहद जेम के एक्शन को देखते हैं कारण आज के जमत जी सोशल सेंटर तीन पार्सेंट बोली सात पार्सेंट बोली जी सोशल सेंटर ओटा जो अपनी सूझ ना दें एगुल जंगीबादे दिखे चले जाए হ্যাঁ এটা হচ্ছে একটা ব্যাপার দুই নম্বর হচ্ছে যে মুক্তিযুদ্ধের কথা বলি আজকে জামাত কৃষিত করা যাবে না কারণ জামাতের নব্বই ভাগ নেতাকর্মী একাত্তরের পরে জন্ম তাদের মুক্তিযুদ্ধের কোনো স্মৃতি নেই এবং আমি একটু দায়িত্ব নিয়ে বলছি আজকে যদি গোলাম আজম মতি রহমান নিজামি এদের শাস্তি হয়ে যায় জামাতের একটা বিরাট সঙ্গে নেতাকর্মী অখুশি হবে না তাদের ঘাট থেকে একটা বোঝা কমে গেল বোঝা চলে গেল না দুটো পয়েন্ট বলছি খুব দ্রুত আমি তিনটা পয়েন্ট বলবো তিন নম্বর হচ্ছে আপনি জামাতকে নিষিদ্ধ করলেন জামাত যদি ইজিপ্ট মুসলিম ব্রাদারহুডের মতো অন্য নামে আত্মপ্রকাশ করে ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস পার্টি আপনি তার কি করে ঠেকাবেন চার নম্বর হচ্ছে যে আপনি যদি বলেন যে জামাতের টপ একশো নেতাকে আমি রাজনীতিতে প্রবেশ নিষিদ্ধ করলাম জামাত তো বিএনপি আওয়ামী লীগের মতো পরিবার কিংবা ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল নয় পরে একশো জন নেতা উঠে আসবে কিছু করতে পারবে না পাঁচ নম্বর হচ্ছে জামাতকে যদি আজকে আপনি আন্ডারগ্রাউন্ডে ঠেলে দেন তাহলে জামাত আরও বেশি মরিয়া হয়ে উঠবে এবং আরাফাতরা যে গণতান্ত্রিক অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির কথা বারবার বলছেন সে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমি একদম প্র্যাগমেটিক্সের কথা বলছি আমি দায়িত্ব নিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির ব্যাখ্যা করে কথাগুলো বলছি কোনো আবেগ থেকে এই পয়েন্টগুলো আমরা প্রায়শই শুনি এবং খুবই যুক্তিসঙ্গত পয়েন্ট কিন্তু ধরুন আমি যেভাবে দেখি যে জামাত শিবির নিষিদ্ধ করা হয়নি এর কথা ওঠারও আগে জামাত শিবির আপনি যেরকম হামলার কথা বলছিলেন যে জঙ্গি কায়দায় হামলা শুরু করা চোরা গোপ্তা হামলা করা দেশের বিভিন্ন জায়গায় পুলিশকে ছুরি মারা রক কাটা ছাত্রদের সবই করা শুরু করে প্রচন্ডভাবে নিন্দা করি পুলিশের উপরে হামলার প্রচন্ডভাবে নিন্দা করি কিন্তু গত চার বছরে ছাত্রলিক কয়টা সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটিয়েছে ছাত্র শিবির কয়টা সন্ত্রাসের ঘটনা ঘটিয়েছে একটা পরিসংখ্যা নিয়ে দেখুন আপনি কিন্তু শুধুমাত্র যুদ্ধাপরাধের আমরা যদি এই দিকটাতে দেখি যে অবশ্যই সকল সন্ত্রাস নিন্দনীয় কিন্তু যুদ্ধাপরাধের ট্রাইব্যুনাল নিষিদ্ধের দাবিতে জামাত শিবির যখন জঙ্গি হামলা শুরু করে পুলিশের ওপর হামলা শুরু করে তখন কি এটা একটা রাজনীতির বাইরে একটা নৈতিকতার লড়াইও শুরু হয় ইন্টারেস্টিংলি পিয়াস ভাইয়ের আমি আরেকটি শোতে এক সপ্তাহ আগে ছিলাম আমরা এবং এই বিষয়টি নিয়ে কথা উঠেছিল এবং সেখানে আমি একইভাবে আবার আজকে বলবো এই বিষয়টি উঠালে ছাত্রলীগ যে সন্ত্রাসগুলি করছে বা ছাত্রদল সাধারণ অর্থে যে সন্ত্রাসগুলি করে তারা কিন্তু ব্যক্তি স্বার্থের জন্য অন দ্য গ্রাউন্ড কিছু খুবই নিটিগ্রিটিস ইস্যুজ নিয়ে জার্সি বদল করে ফেলে লোকাল মাস্তান গুলি এগুলো করে এবং একেবারেই পার্থিব জাগতিক ইহ জাগতিক কিছু বিষয় নিয়ে তাদের এই ধরনের এই মারামারি গুলি টেন্ডারবাজি চাঁদাবাজি বলেন ছাত্রলীগ বা ছাত্র দলের ক্ষেত্রে যেটি প্রযোজ্য শিবিরের যে সহিংসতা এটি কিন্তু এক করে ফেললে হবে না তারা একটা বিগার এজেন্ডা সামনে রেখে রাষ্ট্রকে সংবিধানকে থ্রেট করে চ্যালেঞ্জ করে এবং রাষ্ট্রের মূল প্রিন্সিপালের এগেনস্টে যে তারা কিন্তু এই সহিংসতা করছে দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট থিং তার রাষ্ট্রের যে বেসিক লিগাল ফ্রেমওয়ার্ক কনস্টিটিউশনাল ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে একটা স্টেবল সিচুয়েশন যে বিচার প্রক্রিয়া চলছে সে আইনকে তারা চ্যালেঞ্জ করছে 
কাজে এই সহিংসতা আর ছাত্রলিক ছাত্রদলের এই বিভিন্ন পারামহল্লাই কোনা কোনিতে যে 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 মারামারিগুলো এক করে দেখার কোনো সুযোগ আছে বলে মনে করি আপনি কি একমত যে আমি আসছি শিবিরের অনেকে খুশি হবেন উল্টো না এখানে আমি একটা জিনিস বলি মুক্তি যুদ্ধ 71 এর মুক্তি যুদ্ধ কিন্তু শুধু 9 মাস ধরে দেখলে আপনাকে চলবে না এই 9 মাসে 26 এ মার্চে মুক্তি যুদ্ধ শুরু হওয়ার পূর্ববর্তী সময় মুক্তি যুদ্ধের এই যে চেতনার যে বিকাশটি ঘটেছিল বিভিন্ন সময় আমাদের মিছিলে আমাদের মিটিং এ আমাদের স্লোগানে আমাদের গানে আমাদের কবিতায় এবং আপনাদের মনে আছে অর্থনৈতিক বৈষম্যের পূর্বে রবীন্দ্র সংগীত বাতিল করার দাবিতে এই যে জাতীয়তাবাদী চেতনা বোধ থেকে কিন্তু আমরা খেপে উঠেছিলাম এই জায়গা থেকে যে চেতনার উদ্রেক ঘটেছিল এই চেতনাটি কিন্তু একটা আইডিওলজিক্যাল ওয়ার ছিল এই আইডিওলজির আইডিওলজিক্যাল যুদ্ধে ব্যাটল তার বিপক্ষে যারা দাঁড়িয়ে ছিল সেই আদর্শকে আজকে যারা ধারণ করে তার 71 জন্ম না হলেও তার আজকের দিন ওরা তার রাজাকার আজ থেকে 50 বছর পরে তার রাজাকার এবং তারা যদি আজকে বৈধভাবে রাজনীতি বাংলাদেশে করতে চায় নতুন কোন বিপ্লবের মধ্যে তাদেরকে জয়ী হয়ে তারপরে করতে হবে মুক্তি যুদ্ধের বাংলাদেশে সেই আদর্শকে আমরা 71 এ পরাজিত করেছি অলরেডি এবারে আপনি ছোট্ট একটা একটা ছোট্ট একটা আমাদের এই দোহাই যেতে হবে সেখানে একটা সুসংবাদী বলতে হবে একটা উদাহরণ দেই আমি আমেরিকাতে ছিলাম যখন 911 এর ঘটনাটি ঘটে আমি পরের দিন যখন ইউনিভার্সিটিতে যাই আমাকে জিজ্ঞেস করেছিল আমার নাম হচ্ছে মোহাম্মদ আরাফাত ইনো যে হোয়াট ইজ ইওর টেক অন দিস লাদিন যে কাজটি করলো মানে বিকজ ইনো ওরা ধরেই নিয়েছে হয়তো আই মে হ্যাভ সাম সিম্পাথি আমি বললাম যে আজকে যাদেরকে তোমরা চিনতে পেরেছো এই আঘাত প্রাপ্ত হয়ে তাদের সাথে আমরা যুদ্ধ করেছি 71 এ পরাজিত করেছি এবং এখনো করছে আনফরচুনেটলি সো इट्स एन আইডিওলজিক্যাল আমরা এই আলোচনায় ফিরব ডক্টর পিয়াস করিম আপনার কাছেও ফিরব এর আগে আমরা ঘুরে আসব দোহা থেকে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে জলবায়ুর ক্ষতি মোকাবেলায় প্রতিশ্রুত তহবিলে অর্থায়ন নিয়ে ধনী দেশগুলোর সাথে উন্নয়নশীল বিশ্বে কোনো সমঝোতা ছাড়াই বা চুক্তি ছাড়াই শেষ হতে চলেছে দোহায় জাতিসংঘের জলবায়ু সম্মেলন এদিকে বিশ্ব ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট অফ নেটওয়ার্ক ফর সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্টের প্রধান রেচেল কাইটার বরাদ্দ দিয়ে পরিবেশ ও বনমন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ জানিয়েছেন বিশ্বব্যাংক অচিরেই পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করতে চায় ডক্টর মাহমুদের সঙ্গে কাতার ন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে বৈঠক শেষে এই কথা বলেছেন মিস রাচেল আমরা শুনে আসি কি বলছেন তিনি আগে পদ্মা সেতু হতে যাচ্ছে সেটি বাংলাদেশের সবচেয়ে ক্লাইমেটিক বে ভালোর এরিয়াকে কানেক্ট করতে যাচ্ছে দেশের অন্য অঞ্চল এবং রাজধানীর সাথে ঢাকা চট্টগ্রাম সহ দেশের অন্য অঞ্চলের সাথে সুতরাং এই ব্রিজটা শুধুমাত্র ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টের জন্য বা এই ব্রিজটা সেই এলাকার ভান্ডার এবং মোস্ট ভান্ডার মানুষগুলোর লাইভলিহুডকে প্রোটেক্ট করার জন্য এই ব্রিজটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তিনি বলেছেন তিনি নিজে বাংলাদেশে ছিলেন তিনি এই বিষয়টি গভীর গুরুত্বের সাথে দেখছেন এবং তারা চান অর্থাৎ ব্রিজটা তাড়াতাড়ি শুরু করুন सेतु विषय कथा बोला তো আমি যখন সকালবেলা তাকে প্রপোজ করি বিষয়টা যে আমি পদ্মা সেতু বিষয়ে তার সাথে কথা বলতে চাই উনি সরাসরি বলেন যে পদ্মা সেতু বিষয়ে এখানে কোনো কথা নয় তো তা কিন্তু মিটিং শেষে উনি আমাদের সাথে কোনো কথা বলেননি কিন্তু হাসান মাহমুদ আমাদেরকে যেটি বললেন যে বিশ্ব ব্যাংক বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তন পরিবর্তনে বাংলাদেশের নেওয়া পদক্ষেপগুলো নিয়ে বেশ সাধুবাদ জানিয়েছে এবং পাশাপাশি পদ্মা সেতু ইস্যুতেও তার সাথে কথা হয়েছে এবং বিশ্ব ব্যাংক আশা করে যে খুব দ্রুত সময়ের মধ্যে সকল মেঘ কেটে গিয়ে এক বাংলাদেশ এসে এবং বিশ্ব ব্যাংকের মধ্যে একটি সমঝোতার মতো হবে এবং সেখান থেকে খুব দ্রুত বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তা যেটি সহায়তায় বা পদ্মা সেতুর কাজটি শুরু হবে মানে খুব সুনির্দিষ্ট তার মানে কিছু বলেননি তিনি পদ্মা সেতু না সুনির্দিষ্ট কিছু বলেননি তবে আপনি আপনাকে একটা জিনিস বলে রাখি যে এখানে কিন্তু যেটা বলছিলাম যে গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড নিয়ে কথা হয়েছে এবং এখানে বাংলাদেশ তহবিলের তো অনেক টাকা বাংলাদেশের পাওনা উন্নয়নশীল অনেকগুলো দেশেরই পাওনা বাংলাদেশকেও যে পরিমাণ অর্থের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তার বেশিরভাগটাই বাংলাদেশ এখনো পায়নি প্রতিশ্রুতি কি জোরদার হলো সেটা কি সুনির্দিষ্ট হলো দেখুন এখন পর্যন্ত কিন্তু মিটিং চলছে এবং প্রতিশ্রুতি আমরা এর আগেও পেয়েছি বেশ কয়েকটি ড্রাফ্ট এ পর্যন্ত বের হয়েছে কিন্তু সেগুলোর কোনোটিতে এখন পর্যন্ত যারা টাকা দেবেন অর্থাৎ এন এস ওয়ান কান্ট্রি যুক্তরাষ্ট্র কানাডা অস্ট্রেলিয়া মতো দেশগুলো তারা কিন্তু এখন পর্যন্ত যাতে স্বাক্ষর করেননি বা ড্রাফট এখনো ফাইনাল হয়নি এখন এখানে রাত নটা বাজে কিছুক্ষণ পর ক্লোজিং হয়তো হবে মধ্যরাতের দিকে তখন পর্যন্ত এটি বলা যাবে যে আসলে কি হতে যাচ্ছে ধন্যবাদ ঝুমুর বাড়ি নিশ্চয়ই আপনার কাছ থেকে আমরা 
খবর পাবো দোহা থেকে কথা বলছিলাম ঝুমুর বাড়ির সঙ্গে আবারও প্রসঙ্গে ফিরি জামাত শিবির প্রসঙ্গই একাত্তরের আজকে প্রধান সংবাদ শিরোনাম ছিল যে আতঙ্কে রাজশাহীতে বিশেষ করে ব্যাপক তৎপরতা চলছে জামাত শিবিরের গত মাস খানেক মাস দেড়েক ধরে আমরা সেখানে রক কাটার ঘটনা ঘটেছে পুলিশের ওপর হামলা ঘটনা ঘটেছে যেটা ডক্টর পিয়াস করিমও বলছিলেন যে তিনিও আমরা সকলেই নিন্দা জানাই মোহাম্মদ আরাফাত যেটা বলতে চাইছিলেন যে একটা পরাজিত আদর্শ নিয়ে যারা রাজনীতি করে তারা কোন প্রজন্মের নতুন প্রজন্মের কিনা সেজন্য কি সেই পরাজিত আদর্শ গ্রহণযোগ্য আদর্শ হতে পারে সেটাই সেটাই আয়োনিটা হচ্ছে কি যে আরাফাত যে মুক্তি চেতনার কথা বলছেন একদম ষাটের দশক থেকে কিংবা তার অংশ থেকে আমি সেই চেতনাকে ধারণ করি আমি আমার ব্যক্তিগত জীবনে তার কতটা চর্চা করি সবটা ক্যামেরার সামনে বলা যাবে না কিন্তু আমি মনে করি আমি যদি আমি যা যেই চেতনাকে ধারণা করি শুধু সেই চেতনার অবস্থা নিয়ে চাই তাহলে আমি গণতন্ত্রের কথা বলতে পারি না আমি যে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে বিশ্বাস করি সেই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াতে আমার চেতনার সঙ্গে যারা একমত না তাদেরকে আমার রাজনীতি করার অধিকার দিতে হবে তাদেরকে আমি গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিরোধ করব। আমি যদি তাদেরকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দিয়ে নিষ্পেষিত করার চেষ্টা করি দমিদার চেষ্টা করি তাহলে আমি ফ্যাসিবাদী হলাম আমি ফ্যাসিবাদী হতে চাই না বাংলাদেশে আজকে আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে গণতন্ত্র এবং ফ্যাসিবাদের এই এবং বিএনপিরও লাইন অফ ডিমার্কেশনটা ক্রমশই ক্ষীণ হয়ে আসে ওটাই হচ্ছে আমার সমস্যার দিকটা আমি একটু যদি ফেলো আমি আমি এই পিয়াস ভাইয়ের সাথে একশো পার্সেন্ট একমত মুক্তিযুদ্ধের চেতনা হচ্ছে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চেতনা এবং সেইভাবে আমরা সবাইকে অ্যাকোমোডেট করতে চাই কিন্তু জামাত শিবির কি গণতান্ত্রিক দল মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বিরোধী যারা ছিল যে কর্মকাণ্ডগুলি তারা করেছিল এবং মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে তারা করে আসছে এবং এখনো করছে এটা তো গণতান্ত্রিক না তাদের আপনি গঠনতন্ত্র দেখেন একেবারে নাৎসিবাদী ফ্যাসিস্ট একটি সংগঠন তাদের আচ্ছা একটা মজার জিনিস হচ্ছে তারা আপনাকে আমি বলি তারা হচ্ছে এখন গণতন্ত্র এই করতে হবে বলে করেছে নানি নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে ডিপ ইন সাইড তারা কি সেটা তো মূল বিষয় হতে পারি না দর্শক একটি জার্নালে সাথে আছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর পিয়াস করিম এবং শিক্ষক ও কলামিস্ট মোহাম্মদ এ আরাফাত আমরা আলোচনা করছিলাম রাজশাহীতে আতঙ্ক নিয়ে জামাত শিবির নিষিদ্ধ করার দাবিতে হরতাল নিয়ে জামাত শিবিরের কর্মকাণ্ড নিয়ে ডক্টর পিয়াস করিম বলছিলেন ব্যবস্থায় আরেকটি গণতান্ত্রিক দল জামাত জামাতে ইসলামী কিংবা শিবিরকে নিষিদ্ধ করার বা ধর্মভিত্তিক সংগঠনগুলোকে নিষিদ্ধ করাটা গণতান্ত্রিক কোনো উদ্যোগ হতে পারে না ধর্মভিত্তিক রাজনীতিগুলি চেহারা কি হতে পারে আমাদের মতন অভিজ্ঞতা তো কারো নাই একাত্তর সালে যেটি হয়েছে ধর্মের নামে যে কাজগুলি তারা করেছে হত্যা করেছে ধর্ষণ করেছে লুণ্ঠন করেছে ঘর বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়েছে এই ধর্ম ধর্মভিত্তিক রাজনীতি কি চেহারা এটা দেখার পরে সেই তার অভিজ্ঞতা থেকে তো বাহাত্তরের সংবিধানে সেটাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে বাংলাদেশে সব কিছু বদলে যায়নি আমাদের অভিজ্ঞতা তো বদলে যায়নি এটা তো আমরা সবাই অন করি এবং এখানে আমি বলতে চাই একাত্তর এবং মুক্তিযুদ্ধ একাত্তরের চেতনা কারো মনোপলি নয় আজকের আমি পিয়াস ভাই একমত আজকের এই প্রজন্মের একজন হয়ে আমি মনে করি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তিকে আমি শুধু ক্ষমতাই দেখতে চাই না মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ শক্তিকে আমি বিরোধী দলেও দেখতে চাই কিন্তু আনফর্চুনেটলি সেই ব্যাপারটি ঘটছে না বাংলাদেশে প্রত্যেকটি দলের মধ্যে দেখতে চাই এখন জামাতকে কেন আমি বলছি জামাতের কানেকশন যে জে এমবি এবং হারকাতুল জেহাদের মতো মিলিটেন্ট গ্রুপগুলোর সাথে আছে এটা তো স্পষ্ট বহু বিধ প্রমাণ আছে কাজী জামাত যে উপরে উপরে তার যে চেহারা এবং চাপের মুখে এখন টিকে থাকার জন্য সে যে বদলে দিচ্ছে কিন্তু মানে উপরে দিকে বদলে দিচ্ছে যে কারণে ভোগ আপনি বলছিলেন যে ধরুন আমি সংবিধান সংশোধন আনছে তারা নারী নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে তারা আল্লাহর শাসনের পরিবর্তে এখন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের কথা বলছে বাচ্চু রাজাকার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ বিভিন্ন প্রশ্ন উত্তর দিত একটি প্রশ্ন আসছে যে মিলাদ বেদাত কিনা উনি বলছেন মিলাদ বেদাত কিনা এটার উত্তর উনি এখন দিবেন না উনি বলছেন যে একজন হুজুর একটি গ্রামে ওয়াচ করতে গেছে সেখানে যে উনি বলছেন শীতকালে বলছেন যে নারীদের মহিলাদের শাড়ির কাপড় দিয়ে যে কাঁথা বানানো হয় সে কাঁথা গায়ে দেয় হারাম তো সেই দিন রাত্রে ওই হুজুর ওই গ্রামে ছিল না একজনের বাসা আতিথ্য গ্রহণ করেন তো যেহেতু উনি বলেছেন কাঁথা হারাম তো তাকে কাঁথা দেওয়া হয়নি সারা রাত বেচারা ঠান্ডার মধ্যে কষ্ট পেয়েছে পরে সকল উঠে তার সতীর্থদের বলছে যে আমি তো কি বললাম আমাকে তো কাঁথাই দিল না তখন তারা বলছে আপনি গরমকালের বা শীতকালে করতে গেছেন কেন 
তো এই এই যুক্তি দিয়ে বলন আবুল কালাম আজাদ যে বাচ্চু রাজাকার বলতেছে বিলাদ বেদাত কিনা সেটা সে এখন বলবে না কারণ তাদের চরিত্রই এরকম তালেবানদের কত পপুলারিটি ছিল আফগানিস্তানে তারা তো বিভিন্ন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইনফিল্ট্রেট করে মানে জোরপূর্বক ক্ষমতায় যায় জামাতেরও তাই ওর আসল চেহারা এখন যতই বদলাক সে যখন ক্ষমতাটা নিবে সে যখন ব্যাংকিং ইন্স্যুরেন্স বিভিন্ন সেক্টরে ব্যবসায় ঢুকেছে আর্মিতে তার ইনফিল্ট্রেশন করার চেষ্টা করছে দীর্ঘদিন ধরে সিভিল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে সে তো গণতান্ত্রিক উপায় সে যাবে না এবং সে যখন এটাকে নিবে দখল করবে তখন তার আসল চেহারা দেখাবে তখন আপনি গঠনতন্ত্র পরে আপনি কোনো কিছু করতে পারবেন এবং এটা আমি দাবি করব কেন সে আসল চেহারা দেখাবে তার কারণ হচ্ছে এর অভিজ্ঞতা আমাদের একাত্তর সাল অলরেডি আছে আমাকে এটা আমাদের অর্থনীতি শিরোনাম সাইদি রায়ের দিনেই জঙ্গি মূর্তিতে মাঠে নামবে জামায়াত শিবির প্রাণহানি ও নাশকতার পরিকল্পনা যুদ্ধাপরা ট্রাইব্যুনালের গোপন নথি সংগ্রহে কয়েক কোটি টাকার মিশন সিরিজ জয়ের লড়াই আজ আর উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নে নতুন যুগের সূচনা করবে পিপিপি প্রাইভেট পাবলিক পার্টনারশিপ ডেইলি স্টারের অনলাইন সংস্করণের শিরোনাম টাকা ফাইভ ফিফটি ক্রোর ডেস্টিনি প্রপার্টি সিজ ডেস্টিনির পাঁচশো পঞ্চাশ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে এসিসি টু কিপ আন্ডার ইটস কন্ট্রোল এক হাজার আঠাশ একর জমি দুর্নীতি দমন কমিশন ডেস্টিনির তাদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখছে পঞ্চাশটি ফ্ল্যাট সেই গ্রুপের এবং প্রায় এই জিনিসগুলো এখন দুর্নীতি দমন কমিশনের আন্ডারে থাকছে আর বাংলাদেশ প্রতিদিনের শিরোনাম জঙ্গিরা ফিরছে জামায়াত শিবির হয়ে একশো পঞ্চাশ সদস্যের সুইসাইড স্কোয়াড আতঙ্কজনক শিরোনাম ডক্টর পিয়াস করিম যে কথাটি মোহাম্মদ এ আরাফাত বলছিলেন এবং গত কদিন ধরে এটা আলোচনা হচ্ছে এমনকি পুলিশের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা অনেক জায়গায় প্রশাসনের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা নিয়েও এই কথাটি হয়েছে যে একটা খুব সুসংগঠিত ভাবে জামাত শিবির পঁচাত্তর পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের প্রতিটি সেক্টরে প্রশাসনে পুলিশে আদালতে শিক্ষকতায় সর্বত্র ঢুকেছে জামাত শিবির এবং এই আশঙ্কার কথাটি বিশ্লেষণে বারবার আসছে যে হঠাৎ তারা রাষ্ট্র ক্ষমতা অবৈধ পথে দখল করবে এবং সব জায়গায় তাদের লোক থাকবে এই আশঙ্কা কি একেবারে অমূলক মনে করেন না আমি আমি মনে করি না আমি আমি জামাতের রেকর্ডকে একবারও ডিফেন্ড করার চেষ্টা করছি না একাত্তর সালে আরাফাতের জন্ম হয়নি আমি বেঁচে ছিলাম ফলে জামাতের রেকর্ডকে আমি জানি আমি জানি ফলে আমি একেবারেই জামাতের রেকর্ডকে একবারের জন্য ডিফেন্ড করার চেষ্টা করছি না আমি বলছি প্র্যাগমেটিক কারণে আজকে জামাতকে লিবারেল কনস্টিটিউশন স্পেশালি আমরা কোপ না করি ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য খুব শুভ বার্তা বয়ে আনবে না এবং ব্যক্তিগত জীবনে আমার ধর্ম বিশ্বাস কি আমার ব্যক্তিগত যতটা সুসংগঠিত আমাদের আওয়ামী লীগ বলুন বিএনপি বলুন সিপিবি বলুন বাসদ বলুন কোন দল কি এই সুসংগঠিত পরাজিত আদর্শ সমাজে প্রতিষ্ঠা করবার লড়াইয়ের সাথে যোগ্য ভালো দিক হচ্ছে একটা ভালো দিক হচ্ছে একাগ্রহ পরে আওয়ামী লীগ বিএনপি নেতাদেরকে ধরেছে একাগ্রহ হর্তাকর্তারা জামাতি লোকদেরকে দুর্নীতি দেয় ধরতে পারেনি কারণ এদের একটা ডিফারেন্ট আইডিওলজিক্যাল কমিটমেন্ট আছে আই হ্যাপিন টু ডিসএগ্রি উইথ দ্যাট আইডিওলজিক্যাল কমিটমেন্ট কিন্তু ওইটা যে আছে ও সে করা যাবে না কিন্তু আমি যেটা বলছি জামাতের রেকর্ডকে ডিফেন্ড না করে এবং জামাত বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে পড়েছে কিনা জামাত রাষ্ট্র দখল ক্ষমতা দখল পরিকল্পনা করছে কিন্তু আমি জানি না আমি অবাক হবো না যদি তাই হয়ে থাকে ফলে আরাফাতের সাথে এখানে আমার দ্বিমত করার কোনো কারণ নেই কিন্তু আমি যে দুটো পয়েন্ট মেক করার চেষ্টা খুব দ্রুত একটা হচ্ছে এটা একটা ক্লিশে হয়ে গেছে আমাদের পলিটিক্যাল ডিসকোর্সে যে ধর্ম রাজনীতিকে মেশানো যাবে না যারা ধর্ম এবং রাজনীতিকে মেশন যাবে না জীবনের বিভিন্ন স্তরে রাজনীতি এবং ধর্ম কিভাবে মাখামাখি হয়ে আছে যারা এই কথাটা বলেন তারা ধর্ম বোঝে না রাজনীতিও বোঝেন না এবং এই কথাটা আজকের এটা তার জন্য আমার জামাতা দরকার নেই আজকের নির্বিজ্ঞানের তালালা সাহাদের মতো লেখায় আশিস নদীর মতো লোকের লেখায় এ কথা বারবার উঠে আসছে যদি আরাফাতের সেই সংখ্যাকে উড়িয়েও না দেন যে জামাত হয়তো রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করতে আসবে এই প্রস্তুতি তাদের জামাত 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 যদি আসে এই আরাফাতদের ব্যর্থতার জন্য আসবে কারণ আরাফাত মানে আমি কিন্তু আমরা তো আমিও আমি নিজেকে অন্তর্ভুক্ত করছি আমরা যারা সেকুলার ফোর্স আমরা আমরা যারা সেকুলার ফোর্স আমরা এতবার দেউড়িয়াপনার প্রমাণ রেখেছি রাজনৈতিক অর্থনৈতিক নৈতিক দেউড়িয়াপনার সেখানে এই খালি খালি স্পেস জামাত যদি আসে এই দায় দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের কথা বারবার আমরা বলি আরাফাত আপনি যে সরকারের সমর্থন করেন বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে সেই সরকার যে শিল্পমন্ত্রী দিলীপ বড়ুয়া একাত্তর সাল তার রেকর্ডের কথা জানেন তার পার্টি পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী লেন বাই তখন ভাগ হয়ে গেছে ওনার সাম্যবাদী দল হকি নেতৃত্বে যারা গেছেন যেখানে আজকের ওয়ার্কার্স পেন্টার বিমল বিশ্বাস ছিলেন যারা সরাসরিভাবে বলেছেন এটা ভারতীয় রুশ ভারতের আগ্রাসন মুক্তিযুদ্ধটা আর দিলীপ বড়ুয়া কী বলছেন দিলীপ বড়ুয়া বলছে একাত্তরের মুক্তি হচ্ছে দুই কুত্তার কামড়া কামড়ে 
তিনি আজকে বাক্যের প্রথমে একবার বলেন বঙ্গবন্ধুর কন্যা জয়ন্তী শেখ হাসিনা বাক্যের মাঝখানে বলেন শেখ হাসিনা বলেন তাকে আপনি মনসুরকে বের করে দেন না কারণ যারা সরাসরি ভূমি করে এটা উত্তরটা এটা উত্তরটা আমি কেউ যারা আদর্শগতভাবে তখন পাকিস্তানের পক্ষে ছিলেন না এটা উত্তরটা আমি একটু দেই প্রথম কথা হচ্ছে যে বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে আমি কোনো সরকারের সমর্থন করে কথা বলি আপনি করেন আপনি করেন আরাফাত আই ডোন্ট সরি আই ডোন্ট আই এম সরি আমি একটু লেট পাঁচ ছয়টা প্রমাণ দিতে পারবো এক্ষুনি কেন ইউ ক্যান নট ইউ ক্যান নট আমি একটু বলি ফার্স্ট অফ অল আই ডোন্ট ডু দিস এন্ড আমি প্রত্যেকটা কাউন্টার দিতে পারবো বিভিন্ন ইস্যু ভিত্তিক যে ডিবেট গুলো ওঠে সেই ডিবেটে আমি প্রত্যেকটি তথ্য পদ্ধতি সত্য কথা বলি গুলো বলি ওটা আপনার সঙ্গে যেটা আমার সঙ্গে না আপনার সঙ্গে যেটা এটা বললে তো আপনি আপনি সরাসরি ভাবে আমার বিপক্ষে কথা বলেন এটা আপনি অস্বীকার করতে পারবেন না জামাত শিবিরের বিপক্ষে আমি এক সেকেন্ড আমি একটু 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 শেষ করি না জামাত শিবিরের বিপক্ষে কথা ওইটা তো তর্ক হতে পারে আরাফাত আপনি আমার সঙ্গে কথা বিপক্ষে কথা বলেন এটা আমি বলি ইয়াশ ভাই আপনি আমার সব কথা তো শুনেন না দেখেন না দেখেন যে গুলো দেখেন যেগুলো দেখেন আমরা ব্যক্তিগত আক্রমণের আছে আমরা ইস্যু হলো 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 আমি এখানে বলতে হবে না ব্যক্তিগত আক্রমণ ইজ নট দ্য ইস্যু আমি কারো পক্ষে বিপক্ষে কথা বলি না আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা বলি না আপনার বিশ্বাস না আওয়ামী লীগের সঙ্গে যোগ একই ভাবে অনেকের পারসেপশন আছে পিয়াস ভাই আপনি সামহাউ আওয়ামী লীগের বিপক্ষে কথা বলতে যে জামাতের পক্ষে কথা বলে ফেলছেন না আমি জামাতের পক্ষে কথা বলছি না রাইট কিন্তু পারসেপশন তো তৈরি হয়ে যাচ্ছে আমার কে নিয়ে যে পারসেপশনটা ভুল পারসেপশনটা আপনি যখন জামাত রাষ্ট্র ক্ষমতা আসবে জামাত রাষ্ট্রের প্রথম যে কথা গ্রেফতার হবে পিয়াস ভাই আমি বলতে তার মধ্যে আমি আমি যে কথা এবং যে চাকরি যাবে তার মধ্যে আপনি আপনাকে ডিফেন্ড করছেন তো আমি একই ভাবে আমাকে ডিফেন্ড করছিলাম কাজেই ডিফেন্ড করে তো লাভ নাই লেট আস নট মানে অ্যাকিউজ ইচ আদার এবং প্রত্যেকের বিভিন্ন মত থাকে এবং সে কারণে টক শো এবং আমি আমি বলি যদি আপনার এই কথা শুনে কারো মনে হয়ে থাকে যে আপনি শিবিরকে সমর্থন করছেন এটা তো ভুল মনে হবে আমার কথা শুনে যদি আপনার মনে হয়ে থাকে আমি কারো পক্ষে কথা বলছি এটিও একই ভাবে ভুল আমি সেই জায়গা থেকে বলছি আচ্ছা ফরগেট অ্যাবাউট দ্যাট আমরা কোন ইস্যুতে কথা বলছিলাম যে ইস্যুটি উনি উঠিয়ে আছেন আমরা রাজশাহীর আমরা জামাত শিবিরের নাশকতায় আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে রাজশাহী বাসী বিশেষ ভাবে কারণ সেখানে পুলিশের উপর চোরাগোপ্তা হামলার ঘটনা ঘটছে বেশি অস্ত্র ছিনতাই চেষ্টা করেছে দলটির কর্মীরা আমরা দেখে আসতে পারি রাজশাহীর উপরে আমাদের তৈরি একটি প্রতিবেদন আছে গত ছয় নভেম্বর এভাবে রাজশাহী মহানগরের সাহেববাজার এলাকায় অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পুলিশের উপর হামলা চালায় জামায়াত শিবির কর্মীরা এ ঘটনার রেস কাটতে না কাটতে গত একুশ নভেম্বর অতর্কিত হামলা চালিয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতা আখিরুজ্জামান তাকিমের হাত পায়ের রক কেটে দেয় ছাত্র শিবির কর্মীরা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ কর্মীদের মধ্যে ফের রক কাটা আতঙ্ক বিরাজ করছে এভাবে একটার পর একটা মায়ের সন্তানের রক কেটে ফেলে দিতে হয়ে যাচ্ছে মধ্যযুগীয় গর্বরতায় পৃথিবীর কোন সভ্য দেশের এরকম একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে এত নৃশংস ঘটনা ঘটে না যখনই শিবির চড়া করতে হামলা চালায় তখনই বিশ্ববিদ্যালয় বিদ্যুৎ থাকে না गाढ़ा दे धाग्रस्त करते विदेशी चक्र जमायत शिविर के इंधन जो हमला तो देखे एक धारावाहिकता সেইটাই এখন একটু অন্যভাবে অন্য পর্যায়ে তারা আবার সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে কারণ বাইরে থেকে তারা কিছু সমর্থন পাচ্ছে উস্কানি পাচ্ছে জামায়াত শিবিরকে রুখতে প্রগতিশীল শক্তিকে মাঠে নামার আহ্বান প্রবীণ রাজনীতিবিদদের সৌমিত্র মজুমদার একাত্তর রাজশাহী मौलिक राजनीति प्रग्रेसिव मुक्ति चेतना के धारण कर राजनीति राजनैतिक भाव 
দিমত থাকতে পারে এই বামপন্থীদের সাথে সেখানে আমি পিয়াস ভাই এর সাথে সেইখানে মানুষ ছিলেন যারা পাকিস্তান ভাঙুক এটা চান না দ্যাটস এ ডিফিনিশন না সেইখানে এসে আমি বলি দিলীপ বড়ুয়ার মতো লোকজনকে আপনাকে অ্যাকোমোডেট করতে হবে গণতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার মধ্যে যেটা পিয়াস ভাই একটু আগে বললেন গণতান্ত্রিক সমাজে অ্যাকোমোডেশন করতে হবে সেই জায়গায় তো আমি মনে করি আওয়ামী লীগ একটা গুড জেস্টচার দেখেছে কিন্তু এই জেস্টচার আপনি জামাতকে দেখাবেন শিবিরকে দেখাবেন যারা যুদ্ধাপরাধ করেছে যারা ওই একই নেক্কারজনক আইডিওলজি এখনো ধারণ করছে এবং এখনো যে কাজগুলি করছে এবং সেই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে এখনো চলছে তারা বলছে এই যারা এখানে আক্রান্ত হয়েছে তারা নিজেরা বলছে এখানে আরেকটা জিনিস আমি ছোট করে বলতে চাই আজকে যারা শিবির করে সেই ছেলেগুলোর প্রতি আমার একটা সিম্পাসি আছে এরা সবাই হয়তো খারাপ ছেলে না এদেরকে খারাপ বানানো হয়েছে যারা এদেরকে ট্রেন করেছে এদেরকে যেভাবে এদের মধ্যে ক্রিপিং করেছে এদের মগজ ধোলাই করেছে করে এদেরকে নষ্ট করে দিয়েছে এদেরকে অন্ধ করে তুলেছে কাজে আমি মনে করি দুইভাবে আমাদের এগোতে হবে আইনানুক ব্যবস্থা নিতে হবে পলিটিক্যাল কালচারাল অ্যান্ড সোশ্যাল এবং তাদেরকে বুঝে আনতে হবে যে জামাত আসলে কি এখানে যারা শিবিরে কেউ যদি শুনে থাকে তাদেরকে আমি ছোট্ট করে একটু বলতে চাই আপনি একটু অ্যালাউ করেন আমাকে থার্টি সেকেন্ডস মৌদুদি যিনি জামাতের প্রতিষ্ঠাতা তার সন্তান এখনো বেঁচে আছে তার একটা ইন্টারভিউ নিয়ে আসা হচ্ছে পাকিস্তান থেকে সেই ইন্টারভিউতে মৌদুদি ছেলে বলছে আমরা নয় ভাই বোন সবাই ইংরেজি মিডিয়ামে পড়িয়েছে আমার বাবা মাদ্রাসায় কাউকে পাঠায়নি এবং আমাদের নয় ভাই বোনের কেউ যদি জামাতের যে ছাত্র সংগঠন পাকিস্তানে যার নাম জমিয়ত শিবির না তাদের কোনো অনুষ্ঠানে যেত মধুদি সবসময় তাদেরকে মানা করতে এবং বকা ঝাওয়া করতে এটা আশেপাশে ঘেসে দিত না এবং সে নিজে বলছে মধুদির কাছে জামাত হচ্ছে একটি ড্রাগের মতন ড্রাগ ডিলাররা যেমন পৃথিবীর সব জায়গায় এটা সেল করে নিজের ঘরে ঢুকতে দেয় না মধুদি কিন্তু একই কাজ করেছে এই ড্রাগের মধ্যে আক্রান্ত ড্রাগ অ্যাডিক্টের এই বাংলাদেশে এই প্রজন্মে যারা শিবির করছে সেখান থেকে তাদেরকে আমাদের বের করে আনতে হবে এবং এটার জন্য কালচারাল সোশ্যাল পলিটিক্যাল লিগাল সব ধরনের মানে জায়গা থেকে এগোতে হবে এবং আমার আর পিয়াস ভাইয়ের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করতে হবে সেই জায়গা থেকে লেট আস ডু ইট ডেমোক্রেটিকলি নালে কিন্তু বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ রাজশাহী থেকে কথা বলে আসি রাজশাহীর প্রতিনিধি সৌমিত্র মজুমদারের সঙ্গে এখন টেলিফোনে আমরা কথা বলবো যে সৌমিত্র আপনি আমাকে শুনতে পাচ্ছেন সৌমিত্র শুনতে পাচ্ছেন আমাকে হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি সৌমিত্র রাজশাহীতে আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে রাজশাহীবাসী এই শিরোনাম আমরা করেছি আপনার প্রতিবেদন দেখলাম আতঙ্কটা কতটা কতটা আতঙ্কিত রাজশাহীর মানুষ আসলে রাজশাহীর মানুষ গত কয়েক দিন কিছুদিন আগে যে বিষয়টি দেখেছে যে পুলিশের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পুলিশের উপরে হামলা এবং যেভাবে পুলিশের উপরে বোমা নিক্ষেপ করা হয়েছে যেটি এর আগে কখনো দেখা যায়নি এবং রাজশাহী রাজশাহী মহানগরীর পাশে যে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সেইখানে এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এবং তার চারপাশের এলাকাতে শিবিরের একটি বড় একটি শিবির কিন্তু খুব সংগঠিত ওই এলাকাগুলোতে এবং হ্যাঁ অনেক ছাত্র ছাত্রদের মেস আছে এবং সেখানে শিবিরের নেতা কর্মীরা বিয়ে করেছে এবং সেখানে তারা কিন্তু পারিবারিক ভাবেই তারা এখন যখন মারামারি বা কোন সংঘাত সৃষ্টি হয় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তখন কিন্তু শিবিরের নেতা কর্মীদের পাশাপাশি তাদের যে শ্বশুরবাড়ির লোকজনকেও কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় তো এখন শহরের থেকে এখন বেশি আতঙ্কিত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের যারা প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনের সাথে যেসব নেতা কর্মী জড়িত তারা বেশি আতঙ্কিত সৌমিত্র আপনার প্রতিবেদনে যা দেখলাম তাতে তো পুলিশকে বেশ অসহায় মনে হলো তারা রীতিমতো স্বীকার করছেন তারা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাউকে এখনো ধরতে পারেননি নিয়মিত তাদের উপর হামলা টামলা হচ্ছে তারা তো বেশ অসহায় মনে হচ্ছে তো সেটা কি আতঙ্ক বারবার আরেকটা কারণ আসলে আমি এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলেছিলাম রাজশাহীর পুলিশ মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের সাথে তো এই যে যে ছেলেটি পুলিশের হাত থেকে অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পুলিশের উপরে হামলা চালিয়েছিল তার নাম যেই ছবি আমরা দেখছি এখন হ্যাঁ তার নাম তুহিন এবং সে হচ্ছে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিবিরের একজন নেতা তো তার বাড়ি হচ্ছে নাটোরের লালপুরে সব কিছু তথ্য কিন্তু পুলিশের কাছে আছে এবং পুলিশ সেইভাবে বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়েছে সেই ছাত্রটিকে কিন্তু এখন পর্যন্ত পুলিশ ধরতে পারেনি এবং তারা পুলিশ যেটি বলছে যে আগে ছাত্র শিবিরের নেতা কর্মীদেরকে দেখলে পারে যেমনটি আন্দাজ করা যেত যে তাদের বেশভূষার পরিবর্তন তাদের মুখে যেরকম দাঁড়ি থাকতো তাদের বেশভূষায় এই ধরনের এখন কিন্তু আর তাদের কিন্তু সৌমিত্র শেষ প্রশ্ন খুব সংক্ষেপে উত্তর দেবেন যে সাংবাদিকরা কিভাবে খবর সংগ্রহ করছেন কতটা নিরাপদ এই পরিস্থিতিতে 
রাজশাহীতে আসলে আমরা যারা খবর সংগ্রহ করছি আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা আমরা নিজেরা কিন্তু আমরা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি এবং আসলে শিবির যে কখন কোন জায়গা থেকে কি কর্মসূচি পালন করে এটা কিন্তু এখন পর্যন্ত আমরা জানতে পারি না অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা মিস করে ফেলি এবং তার পরবর্তীতে কিন্তু শিবির এই দায়টা অস্বীকার করে যে আমরা এই ঘটনাটা ঘটায়নি কারণ আমাদের কাছে ওই ধরনের তথ্য প্রমাণ থাকে না যে আসলে এই ঘটনাটা কারা ঘটিয়েছে হয়তো ঘটনার পরে আমরা উপস্থিত হতে পারি ধন্যবাদ সৌমিত্র আমরা কথা বলছিলাম রাজশাহী প্রতিনিধি সৌমিত্র মজুমদারের সঙ্গে ডক্টর পিয়াস করিম এই যে রাজশাহীতে আমরা যে পরিস্থিতি দেখছি যে ছবি আমরা দেখলাম এই সব ঘটনার পরে এবং এক ধরনের আপনি বলছিলেন যে রাজনৈতিক দলগুলোরও এই সুসংগঠিত যতটা সুসংগঠিত জামাত শিবির ততটা অন্য রাজনৈতিক দলগুলো নয় এই অবস্থায় আসলে এই এই আতঙ্ক থেকে উদ্ধার পাওয়ার বা জামাত শিবিরকে প্রতিহত তো বা কিছু না করছে ভাবে করতেই হবে তার উপায়টা কি সেটা একটু ভিন্নভাবে আমি জবাব দেবো আর কি যারা আরাফা তার আমার এই ঝগড়া ঝগড়া কথা ব্যবহার করছি দেখে যদি মিসলেড মিসলেড হন আরাফাতে আমি অসম বয়সী বন্ধু বলে আমি মনে করি এবং আরাফাতের মতো বুদ্ধিমান প্রতিপক্ষ আমার কাছে অনেক বেশি কাম্য বোকাশোকা বন্ধু হচ্ছে কিন্তু যেটা হচ্ছে জায়গাটা হচ্ছে আমি মনে করি যে আরাফাত আর আমিন যার যার জায়গা থেকে জামাতে রাজনীতিকে ইনএফেক্টিভ করতে চাই অমিলের জায়গাটা হচ্ছে আরাফাতের সামনে একটা পথ খোলা আছে আমি একটা ভিন্ন পথ সাজেস্ট করছি ইনএফেক্টিভ করতে আগামী যদ্দিন আমি বেঁচে থাকি আরাফা তার আমার চেয়ে বেশি বাঁচবে তারা পোশাক ফেলেছে যেখানে সেখানে চোরা গোপ্তা হামলা চালাচ্ছে পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকছে এবং আরাফাতরা যে পথটা বাতলেছেন যে তাদের উপর জুলুম হারাবেন আমার কথা হচ্ছে যে আপনারা যদি পারেন জামাতকে বিলুপ্ত করে নির্মূল করেন কিন্তু আপনারা পারবেন না করতে এটা বেহুদা কথা বলছেন আমার কাছে মনে হয় জামাতকে কোপ্ট করা জামাতকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা জামাতে নকদাত করছে এটা ফেলার একটি উপায় হচ্ছে জামাতের কনস্টিটিউশন পরিষদ কোপ্ট করা আমরা আর অনেক দিন ঝগড়া করবো কোপ্ট করা জামাতকে কনস্টিটিউশন মানে আমি জামাতকে বলছি নির্বন্ধিত রাজনৈতিক দল ওদেরকে আমি মিছিল করতে দেবো না ওদের অফিসে তালা লাগিয়ে দেবো ওদেরকে প্রেস কাফিসে সেমিনার করতে দেবো না এটা একদম রাজনৈতিক বিজ্ঞানের অ আ কক্ষ একটা রাজনৈতিক দলকে যখন এরকম দেওয়ালে পিঠ ঠেকে দেওয়া হয় তাদের কর্মীদের মধ্যে একদম র্যাডিকালাইজেশন হয় এখন আমি জোর গলায় বলতে পারি যে আমার পথটা ইফেক্টিভ যে জামাতকে কোপ করতে হবে আপনি বিহিতা করবে ইতিহাস প্রমাণ করবে আমি যুদ্ধপদের বিচার চাই না এই কথা বলা উচিত কিন্তু জামাতের আছে যুদ্ধপদের বিচার বিঘ্ন ঘটানোর ক্ষমতা তাদের নেই তারা এমন কিছু করতে পারে না বলতে যাতে বাধা সৃষ্টি হয় গন্ধ বলতেই পারে আমি বিচার আমি জামাত ওইটা তো বলছি না ওখানে বলা হোক যে জামাতের এই নির্দিষ্ট কথা তোমার বলতে পারবে না এই কথাগুলো বললে কিন্তু জামাত প্রেস কাপে সেমিনার করতে গেলেই তাকে আমি আটকে দিব তার অফিসে তালা মেয়ে সেটা হতে পারে না এবং এটা কোনো আইনে এলাও করবে না আইনে দেখাতে পারবেন না আর কি এবং আইন এবং যুদ্ধপতির ট্রাইনাল নিয়ে আগামী কয়েকদিনে আরও অনেক কিছু চমক খবর আমরা পাবো যার ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে ইতিমধ্যে সেটা আমি আর ক্যামেরার সামনে এখন বলছি না কিন্তু আপনি যুদ্ধপতির বিচার চাই না বলা কিন্তু আইন বিরোধী না আরাফাত খুব সংক্ষেপে মোহাম্মদ আরাফাত যে এই দেওয়ালে পিঠ ঠেকে দেওয়ার যুক্তিটি আমরা শুনছি যে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে দেওয়াতে আলোচনা করতে না দেওয়ায় সেমিনার করতে না দেওয়ায় সবার সমাবেশ করতে না দেওয়ায় কি শেষ আশ্রয় হিসেবে আপনি যদি চিন্তা করেন একটি রাজনৈতিক দলের সভা সমাবেশ করার সেমিনার করার অধিকার আছে এবং গভর্নমেন্ট এটা বাধা দেওয়ার কনস্টিটিউশনালি পারে না বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম গভর্নমেন্টের দায়িত্ব কিন্তু মানুষের সিকিউরিটিটাও এনশোর করা কখনো কখনো একটা সভা সমাবেশ থেকে বড় একটা ঘটনা ঘটে যায় এবং এই নিকট অতীতে ঘটেছে তারপর আমরা কি বলছি গভর্নমেন্ট কি বসে ঘাস কাটছে আমরা বলছি ইন্টেলিজেন্স কি করে ডিজিএফআই কি বসেছিল তারা এটাকে কেন কন্টেন্ট করতে পারে না এরকম ঘটনা হয়েছে না কিছুদিন আগে তো ঢাকা শহরে বিশাল একটা সিচুয়েশন ক্রিয়েট করেছে যে মুক্তিযোদ্ধা সমাবেশের নামে কারা করেছে এই জামাত শিবিরিত করেছে এবং তারা গোটা দেশ থেকে জঙ্গিদের কংগ্রিগেট করে করেছে তা আমি যেটা মনে করি যে অন প্রিন্সিপাল এগ্রি উইথ পিয়াস ভাই যে একটা সভা সমাবেশ এবং সেমিনার করার রাইট যাদের আছে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলে গভর্নমেন্ট করতে হবে কিন্তু অ্যাজ অফ টুডে বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম তাদের ওই সেমিনারের পরে যে কাণ্ডগুলি তারা ঘটাচ্ছে সেই জায়গাতে কিন্তু আমাদের প্রোটেকশনের দরকার আছে সেইখানে গভর্নমেন্টের আগে থেকে প্রিয়েমটিভ কিছু অ্যাকশন নেওয়ার প্রয়োজন আছে কারণ তার এই কাণ্ডগুলি রিপিটেডলি ঘটে যাচ্ছে এবং তারা বলে কয়ে ঘটাচ্ছে এবং তারা বলছে যে যুদ্ধাপরাধের বিচারকে তারা থামিয়ে দিতে চায়
আমরা আবার একটি ছোট্ট বিরতি ফিরে আছেন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর পিয়াস করিম এবং শিক্ষক ও কলামিস্ট মোহাম্মদ এ আরাফাত আমরা দেখে নেব আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো কি শিরোনাম করেছে Egypt's president asks for dialogue but opposition leaders say the time for talk is over Live pictures from Gaza here where there's high security in the strip because Hamas's exiled leader has has made his first ever visit to Gaza Too little too late the Philippine government is criticized for its reaction to Typhoon Bopa A tight race in Ghana voters head to the polls with a booming economy in the balance A 1 meter tsunami hits Japan after a powerful earthquake struck off the northeast coast. The exiled leader of Hamas heads to Gaza for the first time in 45 years. No let up in the protests against Egypt's president Morsi as he says he will meet opposition groups on Saturday. Uh হামাসের নেতা নির্বাসিত নেতা খালেদ মেশাল ৪৫ বছর পর গাজায় গেছেন এটি সবখানি আজকে খুব বড় খবর এর কি কোনো বিশেষ গুরুত্ব তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ খবর মনে হচ্ছে আমার মুসির ব্যাপারটা মনে হচ্ছে যেটা चले जाए मध्यप्राच्ये विषय प्रयोजन प्रक्रिया मध्य दिए आशा कर गणतानिक दर्शक जरा संगे छे आगामी एक ही समय